पावर्ड पार पंजाब शॉर्टकार डियर 200 मंथली लॉटरी प्रथम पुरस्कार एक कोटी कुड़ी लाख टक एसबीआई ए चें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ताजी बड़ी बड़ा शाद शुरू कर ची टॉप फाइट विद विथो प्रथो बांगली भालोबाशे बांगली चौचा कुर्ते भालोबाशे अंतर धन राहुशो भावल सुनना शीर कैसे आमदे शबार मुने आचे शेि प्रत्ता बढ़तोरे की रोमांचो इतिहासिता लिपिपत्त करा आचे के आशुल के नकोल के ठीक के भूल इन्हें चौचा कुर्ते पड़े एवं चौचा कुर्ते भालोबाशे बांगली आज के रुनुष्ठन टा के बारे उन्नो रखो माज के रुनुष्ठने अबे अमोने एक जन व्यक्तित्व के तुले नहीं है शची जिनी पढ़ोपुर्ती काले इतिहासे चोटचित हो बेन चोटचित हो बेन तिने आशुल की नकोल तानी है बितोर करो ऐसे सोशल मीडिया ते बेश को एक दिन थोड़े झोर उठचे ताके नहीं है शे टा फाइट विद रितो प्रथते सिराजुल आप टके शागोतो टा फाइट विद रितो प्रथते आमदेश शंगे आरो तीन तीन जन व्यक्तित्व आचेन खूब तत्पर्ज पुण्डो तादेव उपस्थिति आज के स्टूडियो थे आमदेश शंगे रोचेन शुरुजीत बाबू शुरुजीत पुखपाद्धाय आइंचे भी विशिष्ट आइंचे भी आमदेश शंगे रोचेन ताका তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সোমনাথ সিংহ রায় যিনি 21 জুলাইতে মারকে অজ্ঞান হয়ে যান তারপর কি করে মহেশতলায় হাসপাতালে পৌঁছালেন আজ তার কাছে একটা রহস্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত টাফ ফাইট উইথ ঋতব্রততে আমি প্রথমেই সিরাজুল হক মন্ডলের কাছে চলে যাচ্ছি সিরাজুল বাবু আমি প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞেস করব शेदीन शक्ति की हुए चिलो नाना जागा है नाना कथा सुनी एमुन कथा सुनी शेदीन आपने रुखे तारीये चिलेन रुखे तारीये चिलेन अन्ना एर प्रतिबात करात चुन्नो अब रोने के बोलेन आपना र विरुद्धर चारों चिलो नीति विरुद्ध हो पुली शेर नीति विरुद्ध हो शेदीन ठीक की हुए चिलो शालता चिलो � আমাদের কি আগের দিন ডিউটি শোনালো হলো যে তোমার এই জায়গায় ডিউটি আছে ব্রাবন টি বোর্ডের মুখটার ওখানে এবারে ডিউটির সময় কার কি হয় সেটা ডিউটি যখন ই করা হয় তখন কাউর লাঠি কাউর গ্যাস কাউর মাস্কেট তখন তো সেই পুলিশের মাস্কেট গাদা বন্দুক যেটা বলে বাংলা কথায় সেটা আমার ছিল মাস্কেট আমার ওখানে চলে যাই এবং আমাদের ডিউটি স্পটে যখন আমরা যাই তখন আমাদের চার্জে কোনো অফিসার কে নিয়োগ করা হয় মানে যারা মানে সেই মত অবস্থায় আমরা ওখানে ডিউটিতেই আছি এই মত অবস্থায় আড়াইটা থেকে তিনটে আনুমানিক তখন তো টাইম ফিক্সড অত কি আর তো ঠিক করা হয় না সেই একটা আনুমানিক টাইম এটা আইডিয়া ওই টাইমে যখন মানে লাখো লোকের সমাবেশ ধর্মতলা চত্বর দিয়ে এই দিয়ে মানে যা খবর আসে ওয়ারলেসে খবর আসে মানে স্পেশাল ব্রাঞ্চের আমার ডিউটি অফিসার আছে নির্মল বিশ্বাস সার্জেন্ট প্রদীপ সরকার তখন ওই ওয়ারলেসে খবর আসে এত জনসমর্থন এখন এই তারপরে মানে এই মত অবস্থায় যিনি এখন বর্তমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন উনি যুব কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন ওনারই নেতৃত্বেই মূলত মানে নো কাট নো ভোট মানে সচিত্র পরিচয়পত্র আন্দোলন হ্যাঁ বিখ্যাত নাগরিকত্বের জন্য আন্দোলন এবং স্বচ্ছ ভোটের জন্য আন্দোলন সেই আন্দোলনে উনি নেতৃত্বে মেন ভূমিকায় ছিল ওনার সঙ্গে সৌগত বাবু রেণুকাম মন্ডল ছিল আমি এই কয়েকজনকে সীমিত ছিলাম তবে সবে নতুন চাকরি আর ডিউটি করতাম বাড়ি যেতাম মানে কনস্টেবলের চাকরি যেটা হয় माने ये मतलब अवस्था है और ये जब उन धेय आशे मिसिल माने विरोधी पक्को राइटर्स से दिखे राइटर्स और बोलो दिल माने शेष माय पुलिस शेर को तो बोकी पुलिस बादास हिस्टी करा बेरिकेट करा जाते कुनो गांडों गोला सिंकला ना हाय ना ढूँकते पारे ठीक ये मतलब अवस्था है पुलिस शेर को एक ठेला ठेली है इ ऐसे एक तक खूब बाजे और कुत्तों भाषा गाला गली दिए बोले जब मारो बिटी को खत्म कर दो बोला सांगे सांगे उन आरोपों पर लाठी चार शुरू है बेदर होकर लाठी चार शुरू है तो कौन अपना इस पर दे दारी है कि नाम आदेश सीनियर मतलब सुप्रीम ऑफिसर रहे जहाँ मतलब ड्यूटी चार्ज है इमोटा मस्त दारी है 
रेणुका मंडल के पीठ लाठी बाड़ी पड़े जो उन्नार माथाय कैकटा लाठी बाड़ी पड़े तक झरझर को रक्त झरते थके तक रक्त अवस्थाएं देखे निर्मल बाबू तक आदेश दें जनारा कि एत फोर्स चूरी पड़े डिवटी कर रखम एक जननेत्री के बिोधी नेत्री के मैं लाठीपिठा कर रक्त हे ठीक तत्णक मुहूर्ते तो आदेश छाड़ा एगोते हैं तो इच्छा जागले एगोते तक ही वनर आदेश पे ही मास्केट बंदुकटा तक बोली सर ये अत्याचार थामान ना हमें गुली चलाते बात हो तक ही देख लो फोर्सर गति दिखे चले जा तक उन्नी ओना के ड़े गाड़ी नहीं उन्नी चले जाए तो अवश्य तपर उ ट्राफिक आईलैंडे एक जगह नहीं गए माथाय जल टल मोटामुटी एक सुस्थता करिए गाड़ी नहीं गए कोथाते चले जाए तो कन्स्टेबल डिवटी स्पटे तक गाड़ी देखे सत्यजित बाबू का चीज सत्यजित बाबू आप सुन प्रथम कथा दर्शक सत्यजित बाबू आज के प्रातन पुलिस करता हिस्से सुल की बक्तव्य विषय प्रश्न करबना प्रश्न करब प्रन पुलिस करता हिसाब आपनी जा बुझे जेटुकु बलो नये जेटुकु बलो ओ बलो एटुकु कर लगे कि हलो जो रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेट को बलो गुली करब फायर कर बल तो फायर टू हूम फायर टू पुलिस फायर टू पुलिस सुपिरियर सुपिरियर अफिसार्स एट तो फायर टू पुलिस से कन्स्टेबल ओ कथार शुने साथे साथ वाजपेयी साहेब अन्न्य सिनियर अफिसार सब ओन के पलायन कर लें यटर बक्तव्य चले गल तो बलो तो चले गल नम्बर वन नम्बर टू हमारे कि हलो अवश्य बेपार उन्नी जो गाड़ी नहीं चले गल तक मैं मैडम के लिए तो सबा एक सुस्थार जो रक्त अवस्था और जे जेखने जे अवस्था छिल के कथाय तक पुलिस एक अत्याचारे के कथाय कौन दिखे जाए तो तरह मैं दर्शक बेपार पुलिस तो पुलिस भूमिका पालन करेटुकु करेटुकु देखे मैं हमार नलेजे यटुकु उन्नी जो खूब रक्त हो गल जो हमें मास्केट उचिए बल सर अत्याचार थामान अभी ना गुली चलाते बाध्य हब उनार दिखे ही तक करी तक देखल जो जदि लाइसेंस गुली चले जाए तो तो मुश्किल हो जाए तक उन्नी उना देखे चले गए यटुकानी हमार भूमिका छो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटे तीन डिवटी के चले जाए चले ग मैं मैक्सिमाम दसटा पाँचटा डिवटी मैंने सुरजुल बाबू हमारे प्रश्न आज है जो यटना घटार पर पुलिस पक्ष के मास्केट नहीं आपना के निरस्त्र कर देवा बंधुक तक कर लाठी चालान भूमिका नित गोबाई 
নির্মল বিশ্বাস যে ওখানে গেছে উনি কি সিভিল ডেসে ছিলেন না হ্যাঁ সিভিল ডেসে ছিলেন তো নির্মল বিশ্বাসকে আপনি আগে থেকে চিনতেন হ্যাঁ আগে থেকে চিনতাম তারপরে স্পটে যেই দেখলাম উনিই ডিউটিতে আছে আর প্রদীপ সরকারের ওখানে যেই আমরা নামটা জানতে পারলাম যে সার্জেন্ট প্রদীপ সরকার অ্যাকচুয়ালি এবার নির্মল তারপর আপনার কি এই ব্যাপারে আপনাকে কোনো পোটাপ ডাকা হয়েছিল না এ ব্যাপারে পোটাপ ডাকা হয়নি কিন্তু আমাকে মানসিক মানে আস্তে আস্তে আমি তখন বুঝতে পারলাম আমার ডিউটি আওয়ার্সের মানে আমাকে ডিউটি ডাকা তখন পুলিশ ইউনিয়ন ছিল হ্যাঁ ঠিক আছে তখন বাম মামলে পুলিশ ইউনিয়ন ছিল আমি যখন ছিলাম তখন আমাকে ডাকা হতো একটা টাইমে আমি অ্যাটেন্ড করেছি মানে সেই পারফেক্ট টাইমে কিন্তু আমাকে বললো এখন ডিউটিটা নেই ডিউটিটা তোমাকে হয়তো আপটান অবশ্যই আমরা এই বিষয়ে আসছি আরো একবার সোমনাথ সিংহ রায়ের কাছে চলে যাবো সোমনাথটা উনিশশো তিরানব্বই সাল একুশে জুলাই আপনার স্মৃতিতে তো এখনো স্পষ্ট অনেকদিন হয়ে গেছে কিছু স্মৃতি রাজনীতির মঞ্চে থাকা সত্ত্বেও ভুলতে পারিনি কিন্তু তার সত্ত্বেও আজকে সিরাজুলবাবু বসে আছেন আমি জানি না উনি আমার থেকে বয়সে বড় কি আমার সমবয়সী আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার মতো মানুষরা কখনো হাজরার মোড়ে গুরু পদ সোম কখনো আপনার মতো সিরাজুলরা বাংলার মাকে বাঁচিয়েছিলেন বলে আজকে বাংলা অন্তত সারা ভারতবর্ষ এবং যারা বাঙালিরা আছেন তারাও নিশ্চিন্তে বসবাস করছি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি একজন সাধারণ বাংলার মানুষ হিসাবে বাংলার মাকে সেদিন সেই দিন আপনি রক্ষা করেছিলেন বলে প্রশ্নটা অন্য জায়গায় আসছে সিরাজুল সাহেব প্রশ্নটা আসছে এর পর আমি যেটুকুনি শুনেছি আমাদের কি কর্তব্য ছিল নিশ্চিতভাবে একটা কর্তব্য তো সিরাজুলবাবুর প্রতি ছিল দলের আমি জানি না কি হয়েছে আমি শুনেছি আপনি সাসপেক্ট হয়েছে কাগজে পড়েছি বিভিন্ন ইন্টারভিউতে দেখেছি সিরাজুলবাবু শুধু একটা কথা বলি দুঃখ পাবেন না দুঃখ পাবেন না ইয়ার কারণে এই দেশটা স্বাধীন করতে গেলে যারা শরীর হয়েছে না তাদের পরিবারও বোধ হয় কখনো কিছু চিন মানে কিছু পেয়েছে কিংবা দেশের কাছে কিছু চেয়েছে তা নয় কিন্তু আপনাদের যে অবদান সেই অবদানে এই বাংলা নিশ্চিন্তে আছে অন্তত দুষ্কৃতিদের কাছ থেকে সিরাজুলবাবু আপনি একটা কাজ করেছিলেন ডেফিনেটলি তেইশ তারিখ একুশে জুলাই মেয়র রোডের মোড়ে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন কী করে হাসপাতালে পৌঁছেছিলাম সেখান থেকে কী করে মানুষ বাড়ি নিয়ে গেছিল আমারও জ্ঞান ছিল না ঋতব্রত জানেন ঋতব্রতকে দেখছেন আমি ঋতব্রত দিয়ে শুরু করি উনি ছিলেন প্রেসের বোধ আমাদের এই মমতা ব্যানার্জির প্রেস অ্যাডভাইজার ছিলেন যতদূর আমার মনে হয় অন্য কথা বলতে চাইছি ওনাকে দেখুন উনি এখন একজন সামান্য সঞ্চালক উনিশশো তিরাশি সাল থেকে মমতা ব্যানার্জির সাথে আমরা আছি জীবনে নিজের যৌবনটা সম্পূর্ণ মমতা ব্যানার্জির জন্যই দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের এই মুহূর্তে একটা কোনো বুথ স্তরেও সামান্য পদ আমাদের নেই আমার নেই ব্যক্তিগতভাবে মমতা ব্যানার্জির এমন কোনো আন্দোলন নেই যে আন্দোলনে মমতা ব্যানার্জির সাথে হাঁটি নেই আমরা কিন্তু দুঃখিত নই তার কারণ বারবার একটা জিনিস হয়ে মনে হয়েছে আমরা আমাদের মাকে যেমন দুর্গা ঠাকুর তৈরি করে কুমার টুরিতে আমরা আমাদের মা মমতা ব্যানার্জিকে তৈরি করেছি ওই সিপিএমের হাত থেকে যাদের জন্য আপনি বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন তাদের থেকে বাংলাকে বাঁচাবার জন্য সেই মাকে আমরা তৈরি করেছি আমরা এতে খুশি আছি সিরাজুলবাবু কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ওই মাকে তৈরি করার জন্য আপনিও সেদিন যেভাবে বন্দুক নিয়ে আপনি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের উপর বন্দুক তুলেছিলেন আমরা সাধারণ বাঙালি হিসাবে আপনার কাছে এবং ওই হাজার মোড়ে গুরু প্রদর্শনের কাছে অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা আমি আসছি আমি একবার চলে যাব আবেগ তো আছেই তার কারণ একুশে জুলাই বাংলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা অধ্যায় এমন একটা অধ্যায় যে অধ্যায় বিরোধীদের শুধুমাত্র বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষের বিরোধিতা যারা করেন বিরোধী রাজনীতি করেন তাদের কাছে একটা অনুপ্রেরণার জায়গা এই একুশে জুলাইয়ের ঠিক আগের দিন আমরা এমন একটা আলোচনায় বসেছি যে আলোচনায় আবেগ তো থাকবেই যে আলোচনায় ব্যক্তিগত মতামত থাকবে যে আলোচনায় নৈবক্তিক দৃষ্টিকোণও থাকবে আইন এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি সুরজিতবাবুর কাছে সুরজিৎ মুখোপাধ্যায় আমি সুরজিতদার কাছে এই কারণে যাব যে সুরজিতদা কোথাও কি মনে হচ্ছে যে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সেদিন যা ঘটেছিল আবেগ আগে না রাজধর্ম আগে আবেগ আগে নাকি যা আমার কর্তব্য তা পালন করা উচিত আমি আপনার কাছে যাব প্রথমে যেটা বলতে হয় সিরাজুলদাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং আর প্লাস নিউজের পুরো টিমকে ধন্যবাদ জানাবো সাথে সাথে ঋতব্রতাকে ধন্যবাদ জানাবো সিরাজুল্লাহকে আজকে একুশে জুলাইয়ের ঠিক আগের দিন এই আর প্লাসের স্টুডিওতে 
উপস্থিত করার জন্য সোমনাথদার কথা একটাকে আমি ইন্টারাপ করে বলি একদম কন্ডেম করে বলি ঋতব্রত দা আমাদের যিনি আজকে এখানে সঞ্চালক হিসেবে আছেন তিনি একজন সাধারণ সঞ্চালক নন তিনি আর প্লাস নিউজে গ্রুপ এডিটার ইন চিফ কোনো প্রফেশানই ছোটো প্রফেশান নয় সেই জায়গা থেকে আমার এটা মনে হলো যে একজন প্রত্যেকের নিজস্ব একটা পেরিফেরি আছে এবার আমি এই জায়গা থেকে যেটা বলার আইনের তো অবশ্যই একটা জায়গা আছে কারণ পুলিশ হোক এমনকি আমি যে প্রফেশানের লোক সেই প্রফেশানের জজ হোক উকিল হোক যেই হোক তারা সবাই আগে মানুষ মানুষ হিউম্যান বিং যেটা বলা হয় মানুষের মানবিকতা থাকবে মানুষের মনুষ্যত্ব বোধ থাকবে আমি যতই রাজধর্ম পালন করি না কেন আমি ব্লাইন্ড হয়ে রাজধর্ম পালন করব না আমি কোনো রোবট নই আমি কোনো মেশিন নই আমার নিজস্ব মানবিকতা থাকবে সিরাজুল দাস জায়গা থেকে আমার যেটা বক্তব্য অ্যাজ এন অ্যাডভোকেট হিসেবে আমার যেটা পয়েন্ট অফ ভিউ সেটা হচ্ছে ওনার মানবিকতা সেদিনকে কাজ করেছিল ওনার মানবিকতা সেদিনকে কাজ করেছিলেন বলে আজকে বাংলার জননী বাংলার দুর্গা বাংলার মা মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন আমার সিরাজুল্লার কাছে কৃতজ্ঞ এই জায়গায় আমি সোমনাথ দার সঙ্গে সহমত সত্যিকারই কৃতজ্ঞতা ওনাকে জানাতে আমি চাই কারণ উনি যেটা করেছিলেন আইনের জায়গা থেকে উনি ডিজবিং অফ সুপিরিয়ার্স যেটা করেছেন তার ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং কি হয়েছে আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন হয়েছে কি না এবং সেই প্রসিডিংটা অ্যাজ পার ল হয়েছে কি না ইম্পিউন অর্ডার হয়েছে কি না এগুলো নানা টাইপ প্রশ্ন আসে কিন্তু একটা কথা যেটা আমার যেটা মনে হয়েছে ওই সেই মানবিকতার দিক থেকে কারণ এখানে আমরা যখ যারা সকলে আছি যে যে প্রফেশানেই থাকুক তারা সকলেই মানুষ এবং মানবিকতা তাদের প্রত্যেকে নিজের মধ্যে আছে সেই জায়গা থেকে বলতে চাই আমি যেটুকু শুনেছি বা বুঝেছি সিরাজুল্লাহ নিজের চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে দীর্ঘদিন ধরে দরবার করছে কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে সিরাজুল্লাহ সেই জায়গাটা পেরে উঠছে না এইখানে আমার একটা নিজস্ব বক্তব্য আছে অ্যাডভোকেট হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে যেটা হচ্ছে উনি যেটা করেছেন হয়তো এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন তো যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন তো এখন মুখ্যমন্ত্রী তাহলে এখন ওনার চাকরিটা উনি ফিরিয়ে দিতে পারছেন না কেন এটা অনেকের মনে প্রশ্ন আছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে যেহেতু উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড তার জায়গা থেকে আমি বলি এখানে আইনে কিছু প্রোটোকল আছে ওনার চাকরিটা যেহেতু ডিসমিস হয়েছে আমি যতটুকু বুঝেছি আমার ভুল হতে পারে যতটুকু বুঝেছি ডিসমিস হয়েছে ডিসমিস হলে কি হয় এই গভর্নমেন্ট সার্ভিসে ডিসমিস হলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি স্টেট গভর্নমেন্ট কি তাতে ডিভার্ট ফর্ম ফিউচার এমপ্লয়মেন্ট হয় ঠিক আছে রিমুভাল যদি হতো তাহলে কিন্তু ডিভার্ট হতো না তাহলে ওনার একটা ফিউচার এমপ্লয়মেন্টের একটা প্রভিশন থাকতো যেহেতু ডিভার্ট ফর্ম ফিউচার এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে সেই জন্য হাইকোর্টে উনি ওটা প্রসিডটা প্রসেসটা ঠিক মতো এগোচ্ছে না কিন্তু সাথে সাথে এটাও ঠিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আমি আবেদন না করে আমি বাংলার মা বাংলার জননী বাংলার দুর্গা মমতা ব্যানার্জির কাছে আবেদন করব করজোরে আবেদন করব যদি সিরাজুল হকের দুর্দশা কিছুটা দূর করা যায় ওনাকে যদি অন্য কোনোভাবে কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করা যায় অন্তত যে ত্যাগ উনি করেছিলেন আজকে অনেক বড় বড় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দাঁড়িয়ে সেই ত্যাগটা করতে পারবে না আমি জোর গলা স্টুডিওতে ওপেন এয়ারে আমি বলতে পারি সেই ত্যাগ যেটা উনি ওনার জীবন চাকরি বাজি রেখে করেছিলেন সেই ত্যাগ কিন্তু অন্যরা করতে পারবে না তো ওনার জায়গাটা কিন্তু মানবিকতার সঙ্গে মাননীয় মমতা ব্যানার্জিকে আমি আবেদন করব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নয় কারণ মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব প্রোটোকল আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিছু ফাংশান আছে আবারও বললাম কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং যাই হয়ে থাক আইনের কুটকচালি যাই হয়ে থাক তারপরেও সিরাজুল হক একজন মানুষ মানবিকতার দিক থেকে আমি তাকে দেখতে অনুরোধ করব অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে সোমনাথ দা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎ দা যে কথা বললেন আবেগ থেকে হৃদয় থেকে মনন থেকে আমি একটু সত্যজিৎ বাবুর কাছে যাব সত্যজিৎ বাবু আপনার ভূমিকাটা তো একটু নৈবক্তিক আমি আপনাকে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা এবং আপনি নিজেও ডিসি প্রাক্তন ডিসি সুতরাং আপনি আমাদের সবার থেকে পুলিশের আইন কানুনটা আপনি দেখে এসেছেন জেনে এসেছেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করব অরবাচীন সাংবাদিক হিসেবে কোথাও কি মনে হচ্ছে না কোথাও কি মনে হচ্ছে না যে উদ্ধত বন্ধুক উচ্চ পদস্থ পুলিশ 
কর্মীর দিকে উচ্চ পদস্থ মানে সেই সময় তিনি আইপিএস অফিসার সেই সময় তিনি কলকাতা পুলিশের অন্যতম অফিসার তার থেকে একজন কনস্টেবল আগ্নেয় অস্ত্র মাস্কেট মানে আগ্নেয় অস্ত্র উদ্ধত আগ্নেয় অস্ত্র সেখানে তাকে নিরস্ত্রকরণ করা হলো না সেখানে তাকে ডিউটিতে সেখান থেকে রেজিউম করা হলো না কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না এটা কি একটু খটকা লাগার মতো নয় আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যখন ব্রিবন রোডের যে ঘটনা উনি যেখানটায় বলছেন টি বোর্ডের সামনে সেখানটা এক যেখানে উনি বসেছিলেন যেখানে ওনার মাথা ইঞ্জুরি হয়েছিল সেখানে কম বেশি প্রায় কুড়ি জন সাংবাদিক ছিলেন প্রত্যেকের কাছেই ক্যামেরা ছিল তিরানব্বই সালের একা হ্যাঁ তিরানব্বই সালের একুশে জুলাইয়ের ঘটনা প্রচুর ফটোগ্রাফস ইনস্ট্যান্ট এখন পর্যন্ত কমিশনে সাবমিট করা আছে সেই কমিশনের ওখানে কিংবা আমরা যারা পুলিশ অফিসাররা এই রকম কোনো ঘটনা যে একজন পুলিশ কনস্টেবল উদ্ধত করেছিলেন রাইফেল এরকম কোনো ঘটনা অন্তত আমি আমরা পাইনি এবং আমাদের মধ্যে এটা আলোচনাও হয়নি কোনোদিন কারণ ডিপার্টমেন্টে যদি এরকম ঘটনা হতো তাহলে নিশ্চয়ই আলোচনা হতো আর অতগুলো ক্যামেরা এইগুলো এই এই ম্যাটারগুলোকে ক্যামেরা সাংঘাতিক পরিমাণে নেয় সাংঘাতিক পরিমাণে নেয় যে একজন একটা ক্যামেরাম্যান একটা সাধারণ কনস্টেবল উদ্ধত একজন ডিসির কাছে ডিসিকে ফায়ার করতে যাচ্ছেন সে অন দ্যাট টাইম হি ওয়াজ নট অ্যাডিশনাল এসপি হি ওয়াজ ডিসি হেডকোয়ার্টার্স অন দ্যাট টাইম দীনেশ বাজপেয়ী তো দীনেশ বাজপেয়ীর ওখানে আসার কথা নেই কারণটা হচ্ছে হি ইজ ইন দ্য কন্ট্রোল রুম হি ওয়াজ ইন দ্য কন্ট্রোল রুম এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্য কমিশন যে রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে এবং সবাই আপনারা জানেন এখনও দেখবেন কালকের ব্যাপারও যিনি জয়েন্ট সিভি হেডকোয়ার্টার হি উইল বিন দ্য কন্ট্রোল রুম তেমনি ডিসি হেডকোয়ার্টার উইল বিন দ্য কন্ট্রোল রুম ওখানে ছিলেন কিরিটি সেনগুপ্ত কিরিটি সেনগুপ্ত এসে ওনাকে বক্তব্য রেখেছেন কমিশনে যদি কোনো এই রকম ঘটনা হতো তাহলে কিন্তু এই ম্যাটারটা বিশাল করে আসত অসম্ভব পরিমাণে আসত এবং এটা হচ্ছে এক নম্বর এটার ব্যক্তি যে বাস্তবতার দিক থেকে এটার স্বকীয়তা কিংবা সত্যতা সম্বন্ধে আমি খুব একটা ওয়াকিবল নই কিংবা আমার মনে হচ্ছে না এটা এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এবার যদি কারো কোনো ব্যাপারে চাকরি চলে যায় চাকরি যদি চলে যায় চাকরি যেতে গেলে তাকে কতগুলো প্রসিডিওরের মাধ্যমে চাকরি যেতে হবে এক নম্বর হচ্ছে একটা প্রসিডিং ড্রন আপ করতে হবে প্রসিডিং ড্রন আপ করার পরে তার এগেনস্টে চার্জ দিতে হবে চার্জটা প্রুভ করতে হবে এবং তারপরে তার চাকরি যাবে চাকরি যাওয়ার যদি ওনার মনে হয় যে প্রসিডিংয়ে চাকরি চলে গেল তাতে কিন্তু আমি জানি না কোন সালে আপনার চাকরি যায় ছিয়ানব্বই এর লাস্ট ছিয়ানব্বই তখন বেসিক্যালি পঁচানব্বই থেকে সেট হয়ে গেছে ঠিক আছে সেট হয়ে গেছে তো উনি স্যাটে গেছিলেন কি না জানি না আমি জানি না বলে বলছি স্যাট কারণ পঁচানব্বই সাল থেকে স্যাট হয়েছে যদি এটা পঁচানব্বইয়ের আগে হতো তাহলে ডাইরেক্টলি হাইকোর্টে যেতে হতো তো পঁচানব্বইয়ে যদি ওনার চাকরি চলে যায় উইদ ইন থার্টি ডেজের মধ্যে ওনাকে স্যাটে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে জেনারেলি করবে সবাই আমিও করবো আপনিও করবেন যারা চাকরি করবে চাকরি তো কেউ ছেড়ে দিতে চায় না তো সেই রকম হয়েছে কি না আমি ঠিক জানি না আর সবাইকে একটা জিনিস বলি তিনশো এগারো নম্বর আর্টিকেলে আমাদের যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে স্পেসিফিক করা আছে যে কাউকে ডিফেন্ড করার সুযোগ না দিয়ে ডিফেন্ড করার সুযোগ না দিয়ে পক্ষ সমর্থন সমর্থন না দিয়ে কারো চাকরি এইভাবে কোনোদিন না অবশ্যই আমাকে একটা ছোট্ট বিরতি দিতে হবে বলুন বলুন একটা সেকেন্ড সত্যজিৎ বাবুর কথা আমি ওনাকে খুব রেসপেক্ট করি সত্যজিৎ বাবুর কথা শুনছিলে আমার মনে পড়ছে ঠিক এই কথাগুলোই না এখন যারা নব্য তৃণমূল তারা আমাদের দিকে আঙুল তুলে ঠিক হয় তুমি তৃণমূল করেছিলে কবে করেছিলে তুমি তো সারা দিন চাকরি করেছিলে তুমি কোথায় করেছো ঠিক এই কথাগুলো এই এখন তৃণমূলের নেতারা যারা সিপিএম থেকে কিংবা বিজেপি থেকে এসে তৃণমূলের নেতা হয়েছে আমাদের দিকে আঙুল তুলে একই কথা অবশ্যই আমাকে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি আজকের আজকের টাফ ফাইট খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ আমরা সত্য সন্ধানে নেমেছি আজকে সাংবাদিকতা এবং তার সঙ্গে সত্যান্বেষী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে একদিকে রয়েছে আবেগ একদিকে রয়েছে হৃদয় নিঃসৃত আবেগ 
আর অন্য দিকে রয়েছে নৈপক্তিক এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা কোন দিকে টাফ ফাইটে করছেন সিরাজুল ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন সিরাজুল আসল না নকল এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে চলে আসব টাফ ফাইট উইথ ঋতব্রততে কিন্তু তার আগে একবার জানিয়ে রাখি একুশে জুলাই একুশে জুলাই বাংলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের অঙ্গ একুশে জুলাই নিয়ে কোনো বিভ্রান্তিকর খবর নয় একুশে জুলাইয়ের প্রতিটি মুহূর্ত প্রত্যেকটা অধ্যায় প্রত্যেকটা ছত্র আমরা ইতিহাস পড়ার জন্য অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে আমরা স্মরণ করছি সুতরাং একুশে জুলাইয়ের ওপর পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই আজকের টাফ ফাইট একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি টাফ ফাইট উইথ ব্রিতব্রততে